தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கு நம்ம புற்றுநோய் சம்பந்தமான சில தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் அதாவது புற்றுநோய் எதனால் உருவாகிறது பிறகு அதை எப்படி நம்ம தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிற சில தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக வரும் இன்றைக்கி உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய மரணங்களில் ஆறு பேரில் ஒருவருக்கு புற்றுநோய் அதாவது கேன்சர் இருப்பதாக இந்த உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவிச்சிருக்காங்க புற்றுநோய் உண்டாவதற்கான சில காரணங்கள் சொல்லப்படுது அது என்னென்னன்னு வரிசையாக பார்க்கலாம் முதலாவதாக பார்க்க போகிறது புகையிலை பயன்படுத்துகிறது இன்றைக்கி இந்த புகையிலையை எந்த மாதிரிலாம் பயன்படுத்துகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாதாரணமாக வெற்றில பார்க்க போகிற போது கூட சிலர் இதை பயன்படுத்துகிறாங்க அதாவது புகையிலை வச்சு சாப்பிடக்கூடியதை பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சிறுவர்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே அளவுக்கு அதிகமாக இந்த புகை பிடிக்கக்கூடிய பழக்கமும் இருக்குது அதுக்கு இந்த புகையிலையை தான் பயன்படுத்துகிறது நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட உலக மக்களில் இருபத்தி இரண்டு சதவீதம் பேர் இந்த புகையிலையால் தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இன்றைக்கி பல பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க புகை பிடிப்பது மட்டும்தான் அதாவது சிகரெட் பிடிப்பது மட்டும்தான் புற்றுநோய் உண்டாகும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அது மிகப்பெரிய தவறு புகையிலையே நீங்கள் எந்த ரூபத்தில் பயன்படுத்தி உண்டா கூட இது கண்டிப்பாக அந்த புற்றுநோய் வர தான் செய்யும் புகையிலையை தவிர்த்து அடுத்ததாக சில காரணங்களும் சொல்லப்படுவது அதை என்னென்னு பார்த்தோம்னா மது அருந்தக்கூடிய பழக்கம் அதிக எடையுடன் இருக்கக்கூடிய உடல் பருமன் காய்கறிகளையும் பழங்களையும் அதிக அளவில் உட்கொள்ளாமல் இருப்பது உடல் உழைப்பு இல்லாமல் இருப்பது அதாவது சோம்பேறித்தனமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அது மட்டும் இல்லாமல் அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகள் இது போன்ற செயல்கள் கூட புற்றுநோய் உருவாவதற்கான காரணமாக அமைஞ்சிருக்கு புற்றுநோயானது உடம்பில் உள்ள எந்த பாகத்தில் வேணாலும் வரும் ஆனால் அளவுக்கு அதிகமாக வரக்கூடிய பாகங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நுரையீரல் கல்லீரல் பெருங்குடல் வயிறு மற்றும் மார்பகம் இது போன்ற இடங்களில் தான் அளவுக்கு அதிகமாக புற்றுநோய் வரதை பார்க்குறோம் இது வரைக்கும் புற்றுநோய் எப்படி உருவாகுது எந்தெந்த பாகங்களை அது பாதிக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இனி பார்க்க போகிறது எப்படியெல்லாம் அதை தவிர்த்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் கதிர்வீச்சுகள் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிற இடங்கள்லேருந்து நம்ம கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கிறது மூலமாக இந்த புற்றுநோயிலேருந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் கதிர்வீச்சானது நம்ம வாழக்கூடிய இன்றைக்கு உள்ள நிலைமைக்கு எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது சாதாரணமாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய மொபைல் அல்லது லேப்டாப் அது மட்டும் இல்லாமல் டவர் கோபுரங்கள்லாம் இருக்குது பார்த்திங்க இல்லையா அங்கே கூட இது அதிக அளவில் இருக்குது இந்த கதிர்வீச்சானது மருத்துவமனையில் கூட அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லப்படுது இது போன்ற இடங்கள்லேருந்து கொஞ்சம் தூரமாக இருந்தாலே முடிந்த அளவு நம்ம இந்த புற்றுநோயிலேருந்து நம்ம என்ன பாதுகாத்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக நாம் எதை தவிர்த்து கொள்ளணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏர் பொல்யூஷன் அதாவது இந்த காற்று மாசுபடக்கூடிய இடங்களில் நம்ம பயணிக்கிறத முற்றிலுமாக தவிர்த்து கொள்ளணும் இதனால் கூட புற்றுநோய் உண்டாகும் அடுத்தது இந்த பால் உறவின் மூலமாக கூட இந்த புற்றுநோயானது பரவுவதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது ஹச்பிவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வைரஸை அதாவது ஹியூமன் பாப்பிலமா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வைரஸ் மூலமாக பால் உறவில் ஏற்படக்கூடிய கணவன் மனைவி அவர்களுக்கு இந்த புற்றுநோய் உருவாவதற்கான காரணங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது பால் உறவால் ஏற்படக்கூடிய இந்த ஹச்பிவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வைரஸையும் ஈரல் அலர்ஜி ஏற்படுத்தக்கூடிய ஹெப்பாடிட்டிஸ் பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வைரஸையும் தடுப்பூசிகள் போட்டுக்கொள்வது மூலமாக தடுக்கலாம் இது போல் தடுப்பூசிகளை போடுவது மூலமாக வருடத்திற்கு பத்து லட்சம் மனிதர்களை நம்ம இந்த புற்றுநோயிலிருந்து பாதுகாக்க முடியும்னு உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவிச்சிருக்காங்க இது வரைக்கும் புற்றுநோய் எவ்வாறு உருவாகிறது அவற்றை எவ்வாறு தடுக்கலாம் அப்படிங்கிற சில தகவல்களை தெரிந்து கொண்டோம் இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்த லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலை சப்